हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर अरुण शर्मा कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर आई हैव रिसीव्ड माय न्यूरोसर्जिकल ट्रेनिंग एट जी बी पंथ हॉस्पिटल न्यू डेली एंड रिसीव्ड फर्दर ट्रेनिंग्स फ्रॉम जॉन हॉपकिंस बाल्टीमोर यू एस एंड पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी यू एस आई हैव बीन इन द न्यूरोसर्जिकल फील्ड फॉर द लास्ट फिफ्टीन ईयर्स टूडे वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन अबाउट ब्रेन ट्यूमर्स वॉट आर ब्रेन ट्यूमर्स ब्रेन ट्यूमर इज अ कैंसरस और नॉन कैंसरस मास और ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द ब्रेन ब्रेन ट्यूमर एक रसौली है वह कैंसरस भी हो सकती है नॉन कैंसरस भी हो सकती है इसका मतलब है कि हर रसौली जो दिमाग में है वो कैंसरस नहीं होती है इसलिए कैंसर का कैंसर का नाम ब्रेन ट्यूमर से नहीं जोड़ना चाहिए और हर ब्रेन ट्यूमर कैंसरस नहीं है इसलिए उससे ज़्यादा नहीं डरना चाहिए ब्रेन ट्यूमर इज रसौली तो ब्रेन ट्यूमर के कारण क्या हो सकते हैं द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स इज नॉट नोन बट रेडिएशन एंड जेनेटिक म्यूटेशंस हैव बीन इम्प्लीकेटेड इन मैनी ऑफ द ट्यूमर्स वॉट आर द सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स ब्रेन ट्यूमर हमारे लिए क्या समस्या पैदा करते हैं ब्रेन ट्यूमर से हमें सिर दर्द हो सकता है उल्टी यानी वॉमिटिंग हो सकती है चलने में दिक्कत हो सकती है एम्बेलेंस हो सकता है हाथ पैर में कमज़ोरी सुनने में दिक्कत दिखाई देने में दिक्कत डबल डबल दिखाई देना बिहेवियर चेंजेस आ सकते हैं और किसी किसी में यादाश्त की समस्या आ सकती है नाव वी कम टू द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स वी कैन गेट अ सी टी स्कैन डन एम आर आई ब्रेन कैन बी डन वी शुड बी अ कॉन्ट्रास्ट एम आर आई अलॉन्ग विद सिंपल एम आर आई ब्रेन वी शुड ऑल्सो गेट द एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एम आर एनजियोग्राफी ऑफ द ब्रेन डन तो एम आर एनजियोग्राफी हेल्प्स अस टू लोकलाइज द ट्यूमर द साइज ऑफ द ट्यूमर द एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर द लोकेशन टू विच इट एक्सटेंस आर क्रिटिकल और नॉट वेदर इट इन्वॉल्व द ब्रेन ब्लड वेसल्स पेर स्कैन इज ऑल्सो डन whether to know whether the tumor has come from the other parts of the uh, body it is metastasis and in doubtful cases in case of brain abscess and to uh, brain tumor differentiation then we can do osteotactic biopsy which are deep seated in deep seated tumors these osteotactic uh, biopsy helps to know the type of tumor by getting a biopsy with a very small hole in the skull brain tumors are of three types if we broadly divide one is benign tumors second is malignant tumors and third are metastatic tumors benign tumors are non cancerous tumors and they can be removed completely and if they are removed they are removed completely then we can think of that they have been completely cured malignant tumors are high grade tumors which have high growth and they grow very fast the metastatic tumors are tumors which come to the brain from various other parts of the body these malignant tumors and benign tumors can can be classified into four grades grade 1 and 2 which are usually considered as low grade and grade 3 and 4 are malignant tumors which are known as high grade tumors and the grade of the tumor can be known somewhat on radiology and on biopsy of the tumors in adults the most common tumors are the astrocytomas and meningiomas and in children the most common tumors are medulloblastoma and ependymoma now we come to the treatment of the brain tumors one is surgical excision of the brain tumors the surgical excision depends on the location of the tumor size of the tumor the extent of the tumor the engulfment or involvement of the brain blood vessels into the tumor some benign tumors can be excised completely which almost means a complete cure of the brain tumor some may not be and may require further radiotherapy or chemotherapy treatment for the management of the brain tumors and in some cases in which there has been uh, neurological deficits caused by the brain tumors then these patients require further rehabilitation in the form of physiotherapy of the weak limbs what are the latest techniques 
which have evolved over the period of years to help in the management of brain tumors. One of the most important things are neuro navigation in which we can localize the brain tumors so that this helps in minimizing the size of the craniotomy and complete excision of the tumor. This is a very good technique. Second is stereotactic biopsy in which with a small hole in the skull we can reach the deep seated tumors, obtain a biopsy with minimal or no neurological deficit caused by this procedure. We can know the type of tumor and then if not possible to excise the tumor we can help the patient by providing radiotherapy or chemotherapy. Third is the gamma knife or cyber knife which provides a high beam of focused X-rays to the tumorous portion. This helps in minimizing the damage to the surrounding brain which is more there which is there in the conventional methods of radiotherapy. Gamma knife is helpful for very small tumors in critical locations which may be difficult to excise. Thanks to all of you for listening to this talk on brain tumors.